，看起来这么眼熟。公路子，你是石门洞的？不是，我是三爷的人。姚三爷，你。啊啊啊啊啊啊啊啊这谢谢你。哪里？我们在青龙山打扰你们多日，又成了你们的关照，还数次帮助我们躲过小鬼子的抓捕。按说，应该我和我们家大小姐感谢你们才对。哎，那八路军和一般的兵有什么不一样的？都是打鬼子，只是八路军更坚决、更彻底。更坚决、更彻底。嗯，是，跟我们差不多，还是不一样的。好比说，这小鬼子杀了你们的人，你们去打他，这是被动的、自发的。但八路军呢，是自觉的。这小鬼子侵占了我们的国家，不管有没有个人的恩怨，八路军都要把他们带回老家去。嗯，一个是家仇，一个是国恨。家仇、过恨。李国邦的话一下让吴永顺觉得心里更加亮堂了。你怎么还有存货呢？给我搬搬了！哼，这是我给秃子大哥留着的。嘿，哎，你，顺子哥，哎，怎么没看见秃子哥？秃子啊！秃子呢？怎么还没有回来？顺子哥，你看，这儿，还有那儿，都是秃子哥的东西。我觉得秃子哥可能是在这儿出事的。大家四处看看。好。
，摆这儿了。这不是单神庙前的对手所做的。怎么说？单神庙前那些脚印至少是三个人的，而且有明显的打斗痕迹，血不是滴落，是人吐出来的，很有可能是秃子他受了伤，跑到了这里遇到意外。伤口还没有结痂。死亡时间不是很长，而且这里完全没有打斗痕迹，说明秃子是被一击致命的。这枚伤只有这一处，就是这个刀割伤，伤口外翻，说明凶手蓄力很久，害怕失手。刀口是从左到右的，可以判定这个凶手是左手拿刀。而且从挥刀的程度上来看，他们两个人距离非常近，也就是说，秃子很有可能认识这个人，所以才会毫无防备。所以，秃子刚才会死不瞑目。你的意思是，这个凶手可能是我们青龙山上的人？不排除这种可能。可能个屁！我告诉你，我们青龙山上没有叛徒，也没有人会做出这种事儿来。要我说，没准就是你们这些外来人干的。我不奇秃子知道你们什么秘密，所以你们就杀人灭口。还有你们带上山来的那个老泉，整天贼眉鼠眼，神出鬼没的，也许就是他下的黑手。好了，孩子，别说了，这件事情不是小事，得把事情查清楚再说。我们一定要给秃子一个交代。青龙山的人，青龙山。除了我们，就只有土匪、姚三儿、哦。这种事，姚三未必做得出来。如果不是姚三干的，会不会是他那些手下？上次我下山的时候，险些遭了他们的暗算。我们没有任何证据证明是土匪干的。要什么证据？我现在就去找姚三问个清楚。要真是他干的，我就把他脑袋带回来。黑子，别闹了。要去可以，等把事情查清楚以后再去。我们大家先回去。